हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं कंपोजिशन फंक्शन के बारे में और मैं डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स पे काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और अगर आप ये सीरीज पसंद कर रहे हैं तो आगे मैं और भी ऐसे वीडियोस लेके आने वाला हूं जो कि ग्राफ थ्योरी है और भी अलग अलग टॉपिक्स है वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ तो सुन जो कंपोजिशन फंक्शन है इसके अंदर लाइक जियो एफ और एफ ओ जी है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है ये बराबर होते हैं या नहीं होते हैं इनका इनवर्स इनके बराबर होता है या नहीं होता है तो ये बहुत सारी चीजें और इस पर बेस्ट काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं तो सुन देखिए ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अकेडमी फॉर आई आई टी जेम एंड सी एस आई नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ जैसे रेज एंड टेस्ट सीरीज एंड आस्क यू डाउट यूज माई रेफरल कोड जी पी सर फॉर टेन परसेंट ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज सो सुन क्वेश्चन देखिए सबसे पहले बात करेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में कि अगर हमारे पास एफ एक्स टू वाई भी है बाइजेक्शन अगर मतलब कोई भी फंक्शन हमारे पास यहाँ पे x से y में डिफाइन हो रहा है और वो वन वन एंड ऑन टू है तो यार उसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता मतलब उसकी जो प्री इमेज होगी वो हमेशा यहाँ पे क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी अगर ऑन टू है भैया ऑन टू क्या होता है कि इसकी प्री इमेज हमेशा यहाँ पे क्या होनी चाहिए एग्जिस्ट करनी चाहिए राइट है ना तो उसका इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो हमेशा क्या होता है स्विंग यूनिक एलिमेंट होता है और इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ आई टेप पे जाके आप देख सकते हैं जहां पर मैंने वन वन और ऑन टू फंक्शन के बारे में रेंज डोमेन और को डोमेन इसके बारे में काफी सारा ज्ञान दिया है इस आगे बढ़ते हैं इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं हम जानते हैं एफ आर टू आर और एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस थ्री इस वन वन और ऑन टू दोनों होता है राइट right? अगर दोनों होता है तो इसका इनवर्स कैसे निकालते तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको वाई ले लेंगे तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री तो टू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होगा वाई प्लस थ्री तो यार एक्स इज इक्वल टू हमारे पास वाई प्लस थ्री अपॉन टू हो जाता है और ये हमारे पास क्या होता है सुन एफ इनवर्स वाई होता है यहाँ पे राइट ये ध्यान देने की जरूरत है और ये हमारे पास होता है वाई प्लस थ्री मतलब इसका इनवर्स यहाँ पे क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है राइट और इसको इस तरह से हम निकाल सकते हैं आगे बढ़ते हैं सुन अब बात करेंगे सुन कंपोजिशन फंक्शन के बारे में कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन हो रहा है और जी बी से सी में डिफाइन हो रहा है विद टू फंक्शन एंड देर फंक्शन जी ओ एफ ए टू सी वेयर जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इज द कंपोजिशन फंक्शन ऑफ एफ एंड जी एस इसका मतलब क्या होता है तो सुनो हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ जो कि ए से बी में डिफाइन कर रखा है और जो जी है वो बी से सी में डिफाइन कर रहा है तो वो फंक्शन जो सीधा हमारे पास ए से सी में चला जाए मतलब इस बी को हम बाईपास कर दें तो ये जो फंक्शन होता है ये हमारे पास क्या होता है सुन कंपोजिट फंक्शन होता है और इसको हम यहां पर जियो एफ से डिनोट करते मतलब ये हमारे पास ये एफ है और ये जी है तो यहां से यहां तक जो फंक्शन डिफाइन होगा वो जी ओ एफ होगा ये ध्यान देने की जरूरत है राइट और इसको हम जी ओ एफ से डिनोट करते हैं और जी ओ एफ हमारे पास ऐसा होता है जी ओ एफ एक्स तो इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स होता है राइट इसको मैं बताऊंगा कैसे इनकी वैल्यूज निकालते फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने बताना चाहता हूं यहां पर कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है जैसे ये दे रखा है कि एफ हमारे पास दे रखा है आर टू आर और ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन मतलब ये हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन और जो जी हमारे पास दे रखा है 2x एक्स प्लस वन तो यार भाई साहब इसकी वैल्यू जी ओ एफ की वैल्यू क्या होगा राइट तो हम कैसे निकालते हैं सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी ओ एफ एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो हम इस तरह से निकालते हैं जी ऑफ एफ एक्स और सुन एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है देखिए एफ एक्स हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन तो सुन यहाँ पे हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन राइट ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन राइट और हम जानते हैं कि जो जी एक्स की वैल्यू है जो एक्स है वो यहाँ उठ के आ जाता है इसमें यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन सुसन को हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री जो कि जियो एफ एक्स के बराबर हो जाती है राइट तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पे निकालते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं इसमें एक क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे ए हमारे पास देखा वन टू थ्री और जो मैपिंग है वो ए से डिफाइन कर रखी है तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मैपिंग इस टाइप की है अगर मैं आपको इसको इस तरह से लिखूँ यहाँ पे कि यार ये हमारे पास दे रखा है वन टू थ्री इस ये भी हमारे पास दे रखा है वन टू थ्री और हमारे पास जो मैपिंग दे रखी है वो दे रखी वन यहाँ पे क्या जा रहा है सुन टू पे जा रहा है टू वन पे जा रहा है और थ्री थ्री पे जा रहा है राइट ये हमारे पास मैपिंग दे रखी है और ये ए है ए से ए है और ये हमारे पास एफ दे रखा है यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है राइट आपसे पूछ रहा है कि एफ इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे एफ टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे और एफ थ्री की
वो किस पे जा रहा है स्टूडेंट टू पे जा रहा है एफ टू है वो किस पे जा रहा है वन पे जा रहा है एंड एफ थ्री जो है वो किस पे जा रहा है स्टूडेंट थ्री पे जा रहा है तो अगर आपसे पूछा रहा है इसका इन्वर्स क्या जाएगा तो सुनिए एफ को उठा के इधर ले आओ तो एफ इनवर्स टू जो होगा वो वन पे चला जाएगा स्टूडेंट एफ इनवर्स वन जो होगा वो टू पे चला जाएगा मतलब एफ उधर चला जाएगा एंड एफ इनवर्स थ्री जो होगा वो हमारे पास क्या चला जाएगा सुन थ्री पे चला जाएगा राइट और ये वन वन ऑन टू तो होता ही है तो वैसे भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा हमारे पास यहाँ पे और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इसको तो कैसे इसको लिखेंगे तो सुन इसका जो एफ इनवर्स होगा उसको हम लिखेंगे टू वन राइट इसको हम ऐसे लिखते हैं टू वन एंड यह आएगा वन टू राइट एंड ये आएगा हमारे पास थ्री थ्री वैसे मैं बताना चाह रहा हूँ इसको उल्टा कर दो और कुछ नहीं यार ये उल्टा लिख दो है ना वन टू है तो टू वन लिख दो टू वन है तो वन टू लिख दो एंड थ्री थ्री तो वो हमारे पास इनवर्स आ जाएगा राइट हम इस तरह से भी इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं सुन नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा कि हमारे पास एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी राइट तो एफ स्क्वायर का मतलब ये होता है सुन यहाँ पे कि एफ ओ एफ वन की वैल्यू राइट अगर आपसे पूछा जाए कि यार एफ स्क्वायर वन की वैल्यू क्या होगी राइट मैं अगर पूछूँ मुझे निकालना एफ स्क्वायर वन एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर थ्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो अल्टीमेटली ये होता है अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ तो f ऑफ f1 हो जाएगा और सुन f1 किस पे जा रहा है ये 2 पे जा रहा है तो मैं लिख सकता हूँ ये आएगा f2 और 2 हमारे पास किस पे जा रहा है सुनिए 1 पे जा रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी राइट अगर आपसे पूछा जाए कि f2 और 2 किसके बराबर होगा यहाँ पे तो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि समझ में आए राइट तो सुनिए आएगा हमारे पास एफ ओ एफ टू हो जाएगा राइट इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ F2 हो जाएगा और F2 की वैल्यू हमारे पास किस पे जा रही है वन पे जा रही तो ये वन हो जाएगा और F1 हमारे पास क्या जाएगा सुन टू चला जाएगा इसी टाइप से हम बात करेंगे ये हो जाएगा एफ ओ एफ थ्री राइट तो इसको लिख सकते हैं हम F ऑफ F3 हो जाएगा एंड F3 हमारे पास क्या जा रहा है सुन थ्री पे ही जा रहा है राइट और ये हमारे पास वापस थ्री पे जा रहा है तो सुन यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसको हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो इसकी वैल्यू लिखने का तरीका क्या होता है सुन एफ स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम तो ये देखो वन की जो इमेज आ रही है वो वन ही आ रही तो ये आएगा हमारे पास वन राइट एंड सुन यहाँ पे देख रहे हो आप टू की इमेज हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है सुन टू आ रही है ये आ रहा है यहाँ पे एंड सुन यहाँ पे हमारे पास जो थ्री की इमेज आ रही है वो क्या आ रही है सुन थ्री आ रही है तो ये हमारे पास क्या होता है एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है अगर खुद की इमेज खुद पे जा रही है तो वो आइडेंटिटी होगा और हमेशा इस टाइप की जो हमारे पास ऑर्डर टू होता है तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा वो इन्वर्स वाला कंसेप्ट आप परमोटेशन को इसको आराम से कनेक्ट कर सकता है राइट इसी तरफ से अगर आपसे पूछा जाए कि यार एफ क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं राइट तो सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पे एफ क्यूब ले लेंगे तो यार कुछ नहीं करना है यहाँ पे क्या करो आप थ्री ले लो राइट और हम इसको ले लेंगे यहाँ पे एफ ओ एफ हो जाएगा राइट है ना फिर हम यहाँ पे एक एक करके निकालेंगे मैं आपको वन बाय वन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में जैसे आपसे पूछा जाए कि एफ क्यूब की वैल्यू कैसे निकालेंगे राइट तो मैं यही आपको समझा देता हूँ है ना कि एफ क्यूब हम कैसे निकालेंगे तो एफ क्यूब की बहुत ईजिली निकाला जा सकता है इसमें यहाँ बात करेंगे एफ क्यूब वन लेंगे राइट तो इसको लिखेंगे हम एफ ओ एफ ओ एफ वन आ जाएगा राइट तो इसको लिखेंगे एफ ओ ये आ जाएगा एफ ऑफ एफ वन आ जाएगा राइट और हम जानते हैं कि एफ वन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है सुन टू हो जाएगा राइट तो ये हो जाएगा एफ ओ एफ टू हो जाएगा क्लियर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एफ टू हो जाएगा और एफ टू की वैल्यू हमारे पास क्या जा रही है सुन वन पे जा रही तो सुन ये एफ वन हो जाएगा और एफ वन हमारे पास वापस किस पे जा रहा है सुन टू पे जा रहा राइट तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी सुन यहाँ पे क्या करेंगे हम एफ क्यूब टू निकालेंगे सुन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे मैं आपके सामने बोलूँ एफ ओ एफ ओ एफ राइट इसको ऑफ यहाँ पे हमारे पास टू आ जाएगा पर हम जानते हैं सुनिए एफ स्क्वायर टू होता है और एफ स्क्वायर की टू की वैल्यू जो टू होती है वो टू पे जाती है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे एफ स्क्वायर टू तो ये टू आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास टू पे जाती है राइट मैंने भी बताया था आपके सामने और सुन ये जो एफ है सुन टू हमारे पास किस पे जा रहा है वन पे जा रहा है तो सुन ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी इसी टाइप से सुन यहाँ पे क्या करेंगे हम क्यूब ऑफ थ्री निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ओ एफ ओ एफ ऑफ थ्री है ना और हम जानते हैं इसकी वैल्यू ये तो थ्री होती मैंने भी बताया था टू ऑर्डर में है ना एफ स्क्वायर थ्री थ्री पे जा रहा है तो सुन यहाँ पे हमारे पास थ्री हो जाएगी तो इसको हम लिख देंगे एफ ऑफ थ्री और एफ ऑफ थ्री हमारे पास क्या रहा है सुन थ्री जा रहा है तो सुन यहाँ पे क्या आएगा वन टू पे जाएगा अगर हम बात करें एफ क्यूब के बारे में तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी सुन वन किस पे जा रहा है यहाँ पे टू पे जा रहा है एंड टू हमारे पास किस पे जा रहा है सुन वन पे जा रहा है एंड थ्री हमारे पास क्या जा रहा है थ्री पे जा रहा है तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं और चूंकि हमारे पास हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एफ क्यूब इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सुन एफ इंटू एफ स्क्वायर और ये तो आइडेंटिटी
एफ एक्स टू के बराबर है तो इसका मतलब यहां पे क्या होता है सुन x1 बराबर x2 होता है इसी टाइप से हम g के लिए भी कर सकते हैं कि हमारे पास यहां पे x3 और x4 है g x3 बराबर g x4 है तो x3 बराबर x4 होता है राइट हम ये लेके चलते हैं अब हमें ये प्रूव करना है कि जियो एफ जो है वो वन वन है कि नहीं है तो हम क्या करते हैं एक्स वन एक्स टू लेके चलते हैं क्या करते हैं सुन यहाँ पे जी ओ एफ में लेता हूं एक्स वन इज इक्वल टू जी ओ एफ एक्स टू लेके चलता हूं राइट और मैं ये प्रूव कर दू कि यहां पे हमारे पास एक्स वन बराबर क्या आ जाए एक्स आ जाए राइट तो ये जियो हमारे पास क्या हो जाएगा वन वन हो जाएगा अगर फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो पॉइंट भी क्या होंगे बराबर होंगे राइट तो सुन यह करेंगे जी ओ एफ एक्स वन ले राइट इसी टाइप से जी ओ एफ x2 ले लें राइट अब सुन ये आ जाएगा पर हमारे पास यहां पे g जो है वो क्या दे रखा है सुन 1 1 दे रखा है अगर g 1 1 है तो इसका मतलब इसकी जो पॉइंट की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी बराबर होगी भैया अगर g 1 1 है हम जानते हैं 1 1 की परिभाषा क्या होती है g वाले केस में अगर मैं बोलूं कि x3 बराबर g x4 है इट इंप्लाइज क्या होगा सुन यहां पे x3 बराबर x4 है राइट अगर g 1 1 है और हमें g 1 1 दे रखा है तो यहां पे x3 और x4 की जगह हमारे पास ये दे रखा है इसका मतलब ये क्या होगा fx1 f x2 हो जाएगा और भाई साहब f तो 1 1 है इसका मतलब यहां से हमारे पास क्या आएगा ये x1 x2 हो जाएगा तो अगर ये बराबर है तो ये बराबर होगा इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा वन वन हो जाएगा इस तरह से बहुत इजीली हम यहां पे इसको प्रूव कर सकते हैं अब बात करेंगे कि हमें ऑन टू लेके चलना जब भी हम ऑन टू के बारे में बात करते हैं तो सुन ऑन टू में हमेशा प्री इमेज की बात करते हैं राइट कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट यहां पे जैसे मान लीजिए ये एक्स है ये वाई है और मान लीजिए वाई है और ये जेड है राइट इसमें हम एक ऐसा वाई यहाँ पे एलिमेंट लेके चलेंगे जिसका प्री इमेज हमारे पास एक्स एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा एक्स जेड एलिमेंट एग्जिस्ट यहाँ पे लेके चलेंगे जिसका प्री इमेज वाई एग्जिस्ट कर रहा है राइट तो हमारे पास यहाँ पे जियो एफ में भी आपको ऐसा एक एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा जिसकी इनवर्स इमेज यहाँ पे क्या कर रही है एग्जिस्ट करिए उसकी प्री इमेज हमारे पास यहाँ पे क्या कर रही है एग्जिस्ट करिए राइट तो वही हम लेके चलेंगे और ये देखिए कैसे करेंगे सुन यहाँ पे इसमें हम यहाँ पे करेंगे क्या राइट इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे हम क्या करते हैं देखो ये हमारे पास आ रहा है ये सुन ये हमारे पास ए है ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास एक सी है ना सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स एलिमेंट लेंगे इस बी के अंदर राइट और यहाँ पे एक वाई एलिमेंट ले लेते हैं है ना तो हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास हम ये लेके चलें क्योंकि हमारे पास ए टू बी जो दे रखा है हमारे पास एफ दे रखा है वो हमारे पास क्या है सुन ऑन टो है मतलब इसके यहाँ पे एक प्री इनवर्स प्री इमेज जो है वो क्या रही है एग्जिस्ट कर रही है मतलब एक्स के लिए हमारे पास वाई में एक इमेज एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि एफ वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है एक्स आ रहा है राइट इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट हमने लिया जेड और इसकी प्री इमेज हमारे पास यहाँ पे क्या कर रही है सुन एग्जिस्ट करी मतलब जेड के लिए हमारे पास एक्स में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करी क्योंकि बी टू सी भी हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है ऑन टू दे रखा है इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है सुन जेड के बराबर आ रहा है राइट अब हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि जो जियो एफ है है ना ये जो आ रहा है मतलब जियो एफ आ रहा है ये हमारे पास क्या होगा सुन ऑन टू होगा तो हम क्या करते हैं एक एलिमेंट लेके चलते हैं जियो एफ और यहाँ पे मैं एलिमेंट लेके चलता हूँ वाई राइट जियो एफ वाई लेके चलता हूँ और मैं ये बता दूंगा कि जियो एफ वाई के लिए हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करा मतलब उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या इसकी इमेज आ रही है राइट तो हम उसको जिसे मैंने ये बात मैंने ये बताया कि यार एक्स की हमारे पास फ्री इमेज वाई आ रही है तो मैंने क्या करा एफ वाई कर दिया राइट इसी टाइप से हम ये प्रूव कर देंगे कि वाई के लिए हमारे पास एफ जियो एफ वाई के लिए हमारे पास यहाँ पे इमेज एग्जिस्ट करी इसका मतलब यहाँ पे इसकी प्री इमेज भी एग्जिस्ट करेगी राइट तो यही हम करने वाले हैं तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे जी ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास एफ वाई और सुन एफ वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रहे सुन एक्स आ रही तो इसको हम जी एक्स ले लेते हैं और जी एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है सुन जेड आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हर वाई के लिए हमारे पास यहाँ पे जेड आ रहा है इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे जेड के लिए हमारे पास कोई ना कोई वाई इधर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा राइट तो इस तरह से हम इसको बहुत इजिली प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा ऑन टू होगा नाउ हमें ये प्रूव करना है कि जियो एफ इनवर्स इज गुड एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे जी ओ एफ यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे राइट right? तो सुनिए आएगा जी ओ एफ वाई आ जाएगा राइट right? और हमने यहाँ पे एफ वाई क्या लिया है सुन एफ वाई एक्स आ रहा तो सुनिए आएगा जी एक्स और सुन जी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही z आ रही तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास जी ओ एफ y इज इक्वल टू जेड आ रहा तो ये मैं उधर लेके जाता हूं तो सुन यहां पे हमारे पास क्या आएगा जी ओ एफ इनवर्स जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा राइट right? अब ये मैंने लिया है अब मैं निकालता हूं अब मैं क्या करता हूं सुन यहां पे ध्यान देना अब मैं निकालता हूं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर एफ एक्स टू वाई एंड ए एंड बी आर द टू सबसेट ऑफ एक्स देन प्रूव दैट एफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एफ ए यूनियन एफ बी और एफ ए इंटरसेक्शन बीच होगा वो सबसेट होगा एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी का राइट right? तो इसमें बड़ा सिंपल सा है हम इसको आराम से यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको एलिमेंट लेके चलेंगे सबसे पहले हम एक एक्स एलिमेंट लेके चलेंगे कि एक्स हमारे पास अगर एफ ए यूनियन बी के अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट आ रहा है राइट ये भाई इसका एलिमेंट है है ना फिर हम ये लेके चलेंगे ये जो एक्स है ये हमारे पास इसमें भी आ रहा है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा फिर अगेन हम एक्स यहाँ से लेके चलेंगे और उसमें दिखा देंगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा तो दोनों यहाँ पे क्या जाएंगे बराबर हो जाएगा ना सेट थ्योरी का कंसेप्ट की तरह से हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे राइट अगर ये एफ इधर लाओ तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा एफ इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू ये क्या आ जाएगा ए यूनियन भी आ जाएगा अगर एफ एफ इनवर्स एक्स इसके यूनियन में तो मतलब क्या होगा इसमें ये होगा एफ इनवर्स एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा और एफ इनवर्स एक्स या तो बी में बिलोंग करेगा है ना या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा राइट right? अगर ये इसमें तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक्स बिलोंग्स टू एफ ए होगा या फिर एक्स बिलोंग्स टू यहां पे क्या होगा एफ बी हो जाएगा भैया ये एफ वापस उधर लेके चला गया अगर ये इसमें है इसमें इसका मतलब एक्स जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या जाएगा सुन एफ ए यूनियन एफ बी में चला जाएगा राइट right? तो मैं एक्स यहां से लेके चला और यहां पर निकाल गया इसका मतलब क्या होगा सुन एफ ए यूनियन बी जो होगा वो सबसेट हो जाएगा हमारे पास एफ ए यूनियन एफ बी का हो जाएगा अब इसका उल्टा ले लो वापस इस उल्टे को मैं दूसरे तो कलर में ले लेता हूं यहां पे है ना इस उल्टा लेके चलते हैं अगर हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू मैं लिया कि यहां पे एफ ए यूनियन एफ बी में है हमारे पास मैं ऐसा लेके चलता हूं राइट अगर ये इसके अंदर है इट एम्प्लाइज क्या होगा सुन एक्स बिलोंग्स टू एफ ए होगा और 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 x बिलोंग्स टू यहां पे क्या होगा सुन एफ बी होगा अगर इसमें जा रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा सुन ये मेदल लिया है इसका मतलब ये होगा कि f इनवर्स x बिलोंग्स टू a होगा और f इनवर्स x बिलोंग्स टू यहां पे क्या हो जाएगा b हो जाएगा मतलब या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा इसका मतलब ये हुआ कि f इनवर्स x जो होगा वो होगा हमारे पास a यूनियन b में हो जाएगा इसका मतलब x बिलोंग्स टू यहां पे क्या होगा f a यूनियन b में हो जाएगा इसका मतलब यहां से लेके चलो यहां दिखा दिया इसका मतलब f a यूनियन एफ बी जो होगा वो सबसेट हो जाएगा हमारे पास वो सबसेट हो जाएगा हमारे पास एफ ए यूनियन एफ बी है ना तो सुन ये यहाँ पे इसका सबसेट हो रहा है ये यहाँ पे इसका सबसेट हो रहा है इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे राइट अब सुन सेकंड पार्ट को लेके चलते हैं मान लीजिए हम ये लेके चले कि एक्स बिलोंग्स टू एफ ए इंटरसेक्शन बी हम ये लेके चले इसका मतलब क्या होगा सुन एफ इनवर्स एक्स जो होगा वो हमारे पास क्या होगा सुन ए इंटरसेक्शन बी में जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि एफ इनवर्स एक्स जो होगा वो ए में भी होगा एंड सुन एंड आएगा यहाँ पे एंड एफ इनवर्स एक्स जो होगा वो हमारे पास बी में भी जाएगा राइट right? अगर बी में जाएगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू ये एफ में चला जाएगा एंड एक्स बिलोंग्स टू ये एफ में चला जाएगा राइट right? अगर ये दोनों में जा रहा तो एक्स इनके इंटरसेक्शन में चला जाएगा सो एफ ए इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या जाएगा एफ हो जाएगा तो हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ पे कि एक एलिमेंट यहाँ के लेके चले और इसमें ले आ गया इसका मतलब एफ ए इंटरसेक्शन बी ए सबसेट ऑफ एफ ए इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा राइट right? और इस तरह से हम बहुत ईजिली इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं सो so नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अगर एफ आर और एफ एक्स इज एंड जी आर जहां पर जी एक्स हमारे पास दे रखा है एक्स प्लस थ्री तो हमारे पास ये प्रूव करना है कि एफ ओ जी जी ओ एफ के बराबर नहीं होता है तो सुन सबसे पहले बात करेंगे हम एफ ओ जी के बारे में राइट और एफ ओ जी एक्स के निकाल लेते क्या रहा राइट तो सुन यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ यहाँ पे ले लेंगे जी एक्स सुन जी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही एक्स प्लस आ रही तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस आएगा राइट और ये हमारे पास एफ एक्स एस जो भी एक्स होता है वो यहाँ चला जाता है उसका स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे एक्स प्लस है तो सुन यहाँ पे क्या आ जाएगा ये एक्स प्लस का होल स्क्वायर अगर सुन खोलेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन आ जाएगा राइट अब हम बात करते हैं सुन जी ओ एफ एक्स के बारे में राइट तो इसको हम लिख सकते हैं जी ओ एफ एफ एक्स आ जाएगा राइट तो सुन यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है एक्स स्क्वायर आ रही राइट और जो भी एक्स होता है उसका यहाँ पे क्या हो जाता है एक्स प्लस हो जाता है राइट तो इस यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आएगा सुन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा थ्री आ जाएगा जबकि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन और यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे मतलब एफ ओ जी जो होगा वो जी ओ एफ के बराबर नहीं होगा और इस तरह से बहुत इजीली हम यहाँ पे प्रूव कर सकता है सो सुन यार ये क